Mercado Agrícola. Bem-vindo ao Paracatu Rural. Há muito arroz para ser comercializado pelo produtor rural, mas o varejo não está absorvendo o produto disponível nos supermercados. O consultor Vlamir Brandalize disse que, dessa forma, as cotações não chegam em bons patamares ao produtor rural. Brandalize disse que há a possibilidade de não termos arroz para atender toda a demanda em 2023. Com relação ao mercado, o arroz segue na calmaria também, ainda não conseguiu decolar no sul, justamente ainda porque tem muito arroz, produtor tentando alta, os indicativos do arroz na média do estado estão na faixa de 77, 78, mas na fronteira oeste, os indicativos dos compradores 73, 74, no máximo 75, e eu, a indústria correndo atrás do espaço que abre no varejo, né? então o arroz segue na expectativa de melhorar as vendas de varejo, para depois tentar reacomodar cotações melhores aí ao produtor. Varejo ainda tendo uma queda de braço para manter promoções atrativas, mas aparentemente as promoções que antes eram 13,89, 14,89, agora passaram a 15,89, 16,89, 1 a 2 reais por pacote acima do que era no mês de julho. Com isso deve girar um pouco melhor o fardo e provavelmente na virada do mês aí, já em setembro, podemos ter mais uma pressãozinha positiva no mercado do casca, principalmente no mercado gaúcho, que teve uma, uma acomodação e queda nesse mês de agosto aí. O estado do Tocantins mantendo a hora de 100 reais a saca do, do, do arroz em casca. Mato Grosso com 95 reais ali os indicativos na região de Sorriso. Santa Catarina, Balcão segue sem novidades. Balcão do Norte 70, Balcão do Sul 72, 73. Pouco movimento também no mercado catarinense de fixação de produtor. Produtor do litoral norte de Santa Catarina começou começando a evoluir no plantio aí para fazer o arroz no cedo, mas há muita reclamação que o valor do arroz está muito baixo aí frente aos grandes custos aí de produção. Então essa é o obstáculo, é isso que produtores do Uruguai estão falando que deve cair a área do Uruguai em função do custo, que o custo está acima do valor do faturamento, né? O valor de venda do arroz não cobre o custo. Reclamações muito semelhantes na Argentina, além de que na Argentina os produtores reclamam que não conseguem diesel para tocar as máquinas. No o Paraguai, produtor reclamando custo também alto, isso provavelmente vai ser um fator limitante de avanço é, na área plantada nessa temporada aí nos principais é, países produtores aqui do Mercosul e também no mercado gaúcho, onde que os produtores novamente apontam que pode ter queda na área em favor da soja. Esse é o quadro do arroz do momento, né? E o Brasil precisaria estar tá produzindo muito arroz aí, porque o mercado pode se inverter o ano que vem e o ano que vem não termos arroz aí para atender a demanda manda e com limitação da oferta no Mercosul, teria que importar de outras regiões do mundo que está numa safra mais complicada esse ano. A Ásia sofrendo lá, então nós não podemos arriscar aí ter falta de arroz aí no ano que vem e aí aquela situação de corrida de cotação novamente como já tivemos em outros anos. <risos> Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque a e a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom? E é hora daquele abraço para você, ouvinte, telespectador e internauta. Um abraço para todos que nos acompanham pelo YouTube, o canal do YouTube do Paracato Rural. Ângelo Roberto, Sandro Simões, Genivaldo Santos, a Vânia Madeira, Edilson Germano Martins... Deixa lá o seu comentário em um dos nossos vídeos para a gente poder falar o seu nome aqui, tá bom? Manda também de qual cidade você é. Lá no Instagram tem o Igor Domingos, o Valdênio Moraes de Carvalho, Eunice Alves da Cunha, James Alves, Cássio Francisco Alexandre, Kátia Helena Fener Rodrigues e Matheus Taborda. Lá no Facebook é o Jorge Antônio Vieira de Aragão, o aparecido Antônio Martins Costa, Wesley Morales, Adriana Rosa e o Cássio Francisco Alexandre. 
Muito obrigado a você que nos acompanha pelo podcast Paracato Rural, Deezer, Tunin, iTunes, Spotify, SoundCloud, vários outros aplicativos. Um abraço também para a turma lá da Avance Representações. Lembre-se de curtir, comentar o nosso conteúdo aí nas suas redes sociais também, compartilha para todo mundo. O seu Paracato Rural fica por aqui e a gente deixa aquele grande abraço para todo mundo. Nosso muito obrigado pela atenção e é claro, né? Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Creia nisso. Para minha esposa Paula, beijo Paula, te amo. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural